ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇప్పుడు చాలా మంది మనీ సేవింగ్ కంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో పెట్టాలి అన్న ఆలోచన అందరికీ ఉంది సో ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే బెటరు అండ్ కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ఏంటి సో చాలా మంది ఒక ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కావాలి అని కోరుకుంటున్నారు ఆ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఎలా దొరుకుతుంది సో బోల్డ్ అని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ టాప్ మోస్ట్ కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలో మార్కెటింగ్ టీమ్ హెడ్గా వెంకటరమణ గారు వర్క్ చేస్తున్నారు సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం ఎంతో సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని చాలామంది యువకులు కావచ్చు యువతులు కావచ్చు చాలామంది సక్సెస్ అయ్యారు అసలు ఎలా ఈ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఎలా మనం ఆ కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ని చేరుకోవాలి అన్న పూర్తి విశేషాలు మనకు వెంకటరమణ గారు అందిస్తారు నమస్కారం అండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ చాలా ఇన్స్పిరేషన్ యాక్చువల్గా ఒక రకంగా మీ జర్నీ చూసుకున్నట్లయితే నాకు కొంత తెలుసు కాబట్టి అండ్ జనాలకు ఎలాగో మళ్ళీ మీరు చెప్తారు సో అంత సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణాలు ఏమిటి అసలు ఆ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఏం చేస్తుండే వాళ్ళు ఇది వరకు మీరు యాక్చువల్గా ఒక ఈ టాప్ మోస్ట్ కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ కంటే బిఫోర్గా నేను ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఆర్గనైజేషన్లో చేశాను అంటే ఫస్ట్ నుంచి మార్కెటింగ్ అంటే వేరే జాబ్ కానీ అలాంటిది ఏం చేయలేదు ఫస్ట్ డే వన్ నుంచి నా బిజినెస్ అంతా కూడా మార్కెటింగ్ అంటే ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఆర్గనైజేషన్లో ఎల్ఐసి ఏజెంట్గా వర్క్ చేశాను దాదాపుగా ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ వర్క్ చేశాను ఇన్సూరెన్స్లో చేశాను కాకపోతే ఏంటి అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అంటే మనీ మేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ సెంటర్ కదా కరెక్ట్ అంటే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డెఫినెట్లీ అంటే నాకు ఆ విధంగా ఉంటుంది అంటే మంచి మంచి డ్రీమ్స్ ఉండేవి కానీ నా డ్రీమ్స్కి కరెక్ట్గా ఇంకా ఏమైనా చేస్తే ఇంకా మంచి బిజినెస్ ఏమైనా చేస్తే ఆపర్చునిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయని చూసే క్రమంలో నేను టూ థౌజండ్ థర్టీన్ కావచ్చు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ కరెక్ట్గా రెండు వేల పదమూడులో ఈ కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాను నేను అంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అంతే అంటే ఎందుకంటే ఈ సమాజం కూడా మనీకి వాల్యూ ఇస్తుంది ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఒకటి వస్తే చాలా సమస్యలు అన్ని నిర్మూలించగలం అంతే హ్యాపీగా ఉండొచ్చు డెఫినెట్లీ అంటే ఈ సొసైటీలో కూడా ఏంటి అంటే మన దగ్గర అంటే మన దగ్గర డబ్బు ఉన్నప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు మనతో పాటు బంధువులు ఉంటారు అందరూ మనతో పాటే ఉంటారు దాన్ని నేను చూశాను అంటే సమాజం ఏ విధంగా అంటే నాకు అర్థమైపోయింది ఇది కాదు మనం ఇంకేమన్నా చేస్తే మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ సక్సెస్ అంటే మంచి ప్లాట్ఫామ్ కావాలనేది చూశాను ఆ టైంలో అట్లా జాయిన్ అయిపోయాను రెండు వేల పదమూడులో జాయిన్ అయ్యి ఆ విధంగా ఇప్పటికీ టెన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నా జర్నీ టెన్ ఇయర్స్ వాస్తవంగా రెండు వేల పదమూడులో నేను జాయిన్ అయినప్పుడు ఒక జీరోతో వచ్చాను ఈ టెన్ ఇయర్స్లో దాదాపుగా అంటే కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్నట్టుగా అంటే నా డ్రీమ్స్ మొత్తం కూడా ఫుల్ఫిల్ అయినాయి ఈరోజు ఒక మంచి ఫైవ్ స్టార్ లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్ సూపర్ అంటే ఒక ఎలా అంటే ఒక మెర్సిడెస్ బెంజ్ కార్ అంటే నా డ్రీమ్ అది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో వర్క్ చేసిన ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు మెర్సిడెస్ బెంజ్ బెంజ్ అంటే ఈరోజు ఒక సామాన్యుడు అంటే సామాన్యుడు ఆ కోరిక తీరుతుందా అనేది చాలా కష్టం డెఫినెట్లీ కానీ నేనేంటి అంటే ప్లాట్ఫామ్ని ఎంచుకున్నా కాబట్టి అది పాసిబుల్ అయింది అన్నట్టు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ అంటే నాకు తెలిసి అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్ కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ కి రియల్ ఎస్టేట్ కి అంటే నార్మల్ రియల్ ఎస్టేట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎందుకంటే చాలా మంది రియల్ ఎస్టేటే కదా అనుకుంటారు బట్ కార్పొరేట్ అనే వర్డ్ ఇట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ షోస్ వెరీ డిగ్నిటీ అండ్ ప్రొఫెషనలిజం అనిపిస్తుంది నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ సో డిఫరెన్స్ ఏంటండి మేడం లాసే గారు ఒకప్పుడు ఏమంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఎలా ఉండేదంటే గత ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు అందరు పెద్దోళ్ళు చేస్తున్నారు చాలా మంది చేస్తున్నారు ఒకప్పుడు ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకరిజం రియల్ ఎస్టేట్ అనేవాళ్ళు అంటే ఏదో రియల్ ఎస్టేట్ అనగానే ఏదో బ్రోకర్ అనో ఏజెంట్ అనో రకరకాల పిలిచేవాళ్ళు రకరకాల సంబోధించేవాళ్ళు అయితే ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే రియల్ ఎస్టేట్ అనేది ప్రొఫెషనలిజం అయిపోయింది ఇప్పుడు అంటే బ్రోకరిజం నుంచి ప్రొ ప్రొఫెషనలిజం అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఈ రియల్ ఎస్టేట్లో ఆల్ అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావచ్చు ఒక డాక్టర్ కావచ్చు ఎనీ ఎనీ ఎంప్లాయీ కావచ్చు ఇంకెవరైనా కూడా ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్గా తీసుకొని చేసుకునే విధంగా ఉందన్నట్టు అంటే ఇది కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇప్పుడు అంత అప్డేట్ అయిపోయింది అంత ఒక సిస్టమ్ అంటే రియల్ ఎస్టేట్ కూడా ఒక సిస్టమ్ తయారైపోయింది ప్రాపర్ అప్రూవల్స్ లీగల్ వైజ్ ఆర్గనైజ్డ్ గా ఉంటుంది ఎస్ ఆర్గనైజ్డ్ గా ఒకప్పుడు ఇ
జస్ట్ ఇది పార్ట్ టైం అంటే ఫ్రీలాన్సర్ కదా ఫ్రీ వన్ టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ఎందుకంటే ఈరోజు నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్లో నాకు తెలిసి ఏంటంటే శాలరీ వస్తుంది డెఫినెట్ ఓన్లీ జీతం మాత్రమే వస్తుంది కానీి జీవితం మట్టికి రాదు కానీ ఇక్కడ జీవితం వస్తుంది అన్నట్టు ఈ టూ అవర్స్ కనుక మన కోసం టైం ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితే మన ఫ్యామిలీ అందరూ కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు జస్ట్ టూ అవర్స్ సో ఎవరెవరికి బాగుంటుంది ఈ బిజినెస్ మీరు అంటున్నది బిజినెస్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు ఒక రకంగా డెఫినెట్లీ మీరు అన్నట్టు ఆ పాతకాలపు బ్రోకరేజ్ ఇవి కాకుండా జస్ట్ ప్యూర్ ప్రొఫెషనల్ బిజినెస్ ఇది యాక్చువల్గా కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెటింగ్ డెఫినెట్లీ సో ఎవరెవరికి బాగుంటుంది అంటే ఏజ్ రిలేటెడ్ చూసుకుంటే ఓల్డ్ ఏజ్ అంటే రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి లేకపోతే ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ కొత్తగా ఏదో సాధించాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళకి లేడీస్ ఇంట్లో ఉండి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే చాలామంది ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు అలా కాకుండా కొంతమంది హౌస్ వైఫ్లు ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి బిజీ షెడ్యూల్లో ఉన్న డాక్టర్స్ ఇంజనీర్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరికి పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది ఇది ఈజీగా ఉంటుంది ఆశయ గారు డబ్బు సంపాదించాలని ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సూటబుల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇవ్వవు అంటే ఎవరికైతే ఇరవై సం ఇరవై సంవత్సరాలు కూడా ఓకే అంటే ఎవరైతే చదువుకొని కొంచెం బిజినెస్లోకి ఇరవై సంవత్సరాలు అట్లా వస్తే బాగుంటుంది సో ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ అనేది ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ అట్లా నేను అనేది ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎవరైనా ఈ బిజినెస్ కు సూటబుల్ అన్నట్టు దీంట్లో ఉన్న స్పెషల్ అదే అన్నట్టు సాఫ్ట్వేర్ కావచ్చు టీచర్ కావచ్చు డాక్టర్ కావచ్చు యాక్టర్ కావచ్చు ఎనీ ప్రొఫెషన్ లేకపోతే రిటైర్డ్ కావచ్చు ముఖ్యంగా మహిళలు ఇంట్లో ఉంటారు పాపం ఏంటంటే ఇంట్లో ఉంటారు వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఇంట్లో ఉండి టైం టీవీ అంటే పొద్దాకు టీవీ కత్తుకుపోయి కూర్చొని ఉంటారు డెఫినెట్లీ అండ్ ఒకనొక టైంలో అంటే ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లెవెల్స్ కూడా వాళ్ళకి అలానే ఉంటాయి ఏం వర్క్ చేయట్లేదు ఏదో ఒకటి సాధించాలనే తప్పన వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ సపోర్ట్ ఉండదు ఫ్యామిలీ నుంచి సో అలాంటి వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే బయటకు వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి అంటే ఒప్పుకునే సిచ్యువేషన్స్లో కొన్ని ఫ్యామిలీస్ ఉండవు దట్ ఈస్ దేర్ ఆర్థోడాక్స్ ఫ్యామిలీ అనుకోవచ్చు కన్జర్వేటివ్ అలాంటి వాళ్ళకి ఈ బిజినెస్ ఎటువంటి అవకాశాన్ని ఇస్తారు మీరు మేడం ఒకటే ఈరోజు ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు బయటికి రాకుండా మన ఇంట్లో మనం కూర్చొని చేసే పని ఇది ఓకే ఎక్కడికి వేరు రా వచ్చి ఒకప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ ఏంటంటే బ్రోచర్స్ పట్టుకొని ఇల్లు ఇల్లు లేకపోతే గడప గడప లేకపోతే అక్కడ ఇక్కడ కూర్చోవడం పార్కులు చుట్టూ తిరగటం అలాంటి ఆప్షన్ లేదు ఇప్పుడు అట్లా తిరగకుండానే ఈ బిజినెస్ని ఇంట్లో కూర్చొని చేసే విధంగా మేము ట్రైనింగ్స్ ఇస్తాం సో ఎలా ఉండబోతుంది ఆ ట్రైనింగ్ అనేది సో ఎన్ని మంత్స్ ఇస్తారు ఆ ట్రైనింగ్ యూజువల్గా ఇదేంటి అంటే బిజినెస్ కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది ఈ ట్రైనింగ్స్ అనేది కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది జాయిన్ అయిన తర్వాత వన్స్ ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్ బిజినెస్ ఇప్పుడు చాలామంది ఈ ఛానల్ చూస్తుంటారు వాళ్ళు చాలామంది కూడా ఒక ఆతృత ఉంటుంది దీనికోసం మేము ఏం చేస్తుంటాం అంటే ఎవ్రీ ఫ్రైడే అంటే మాది ఎవ్రీ ఫ్రైడే సెమినార్ జరుగుతుంటుంది ఓకే ఆ సెమినార్ డీటెయిల్స్ ఎక్కడ జరుగుద్ది ఏంటి అనేది వాళ్ళకి మేము కాల్ చేసిన వాళ్ళకి అది మేము క్లియర్గా డీటెయిల్స్ ఇస్తాము చాలా కింద స్క్రోల్ అవుతుంటుంది కాబట్టి ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసినా మీరు డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళు వన్స్ ఒకసారి వచ్చి కూర్చుంటే వాళ్ళు ఒక రూపాయి కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏం రూపాయి కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ సొంత అంటే మా సొంత ఖర్చులతోటి ఓకే సో రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ లాంటిది కూడా ఏం లేదు ఏం లేదు ఎందుకంటే మాకు ఒక విజన్ ఉంది మేడం ఆ విజన్ ఏంటి అంటే రెండు వేల ఇరవై ఆరు డిసెంబర్కి వెయ్యి మంది కోటీశ్వరులను ఇవ్వాలి నా కంట్రీకి అని చెప్పేసి నా విజన్ మేడం వెయ్యి మంది అంటే ఆషామాషి కాదు ఎస్ అంటే ఆ విజనే నన్ను ముందు ముందుకు నడిపిస్తుంది అంటే మూడు నెలల వ్యవధి ఉంటుందా మనకంటే టూ త్రీ మంత్స్ అని అంటే నీ మూడు నెలలు మూడు నెలలు దీన్ని నేర్చుకోవడానికి అంటే ఈ బిజినెస్ ఏంటి అసలు దీని మూలాలు ఏంటి కంపెనీ ఏంటి అసలు డిటిసిపి లేఅవుట్ ఏంటి లేకపోతే ఇంకా బేసిక్స్ చాలా రేర్ అప్రూవల్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ బేసిక్ టర్మినాలజీస్ అన్ని ఎస్ అవి సింపుల్ అన్నట్టు అంటే దీనికి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అవసరం లేదు పెద్ద మాస్టర్స్ పీజీలు అవసరం లేదు ఎవరైనా కూడా కసి ఉన్నవాళ్ళు బర్నింగ్ డిజైన్ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా చేయొచ్చు అండ్ అందులోనూ ఆ వర్క్ కూడా ఎదుటి వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని పెంచడమే అవుతుంది అగైన్ వన్ మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ లో ఉన్న స్పెషల్ కూడా ఒకటి చెప్తాను నాకు తెలిసి ఇప్పుడున్న ప్రపంచంలో ఇప్పుడున్న బిజినెస్ బెస్ట్ బిజినెస్ షార్ట్ టర్మ్ లో మనకి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ రావాలి అంటే ఓన్లీ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ తప్ప వేరే ఏం లేదు ఒక మిడిల్ క్లాస్ కి దట్ కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ మళ్ళీ అది కూడా చెప్తున్నా
ఇది స్పెషల్ ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఇప్పుడు మార్కెటింగ్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయాల ఎంఎల్ఎం నెట్వర్క్ ఆర్టి ఇప్పుడు కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ కొంటాం మళ్ళీ మనం వేరే వాళ్ళతో ఇన్వెస్ట్ చేపెట్టి ఇవన్నీ ఉంటాయి నెట్వర్క్ బిజినెస్ కానీ ఇది అది కాదు దీంట్లో ఏంటంటే ఎలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండానే జస్ట్ వాళ్ళ టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే చాలు సో అలా ఇన్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళ టైంని ఇన్వెస్ట్ చేసి విత్ జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే జీరో మనీతో ఎంత సంపాదించగలరు మినిమం మినిమం టు మ్యాక్సిమం ఇంకా అది చెప్పక్కర్లేదు సో ఎలా ఉంటుంది ఆ సంపాదన అనేది ఆ అమౌంట్ అనేది మనము చూడగలమా అంటే కొన్ని కొంతమందికి ఉంటుంది ఇల్లు కట్టుకోవాలని లేకపోతే కార్ కొనుక్కోవాలని లేకపోతే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టూర్స్ వేయాలని చెప్పి వీటన్నింటికి డబ్బులు సమకూర్చి ఒక లావిష్ అండ్ లగ్జూరియస్ లైఫ్ అనేది మనం లీడ్ చేయగలమా ఇటువంటి ఒక బిజినెస్తో ఎస్ మేడం రాజశేఖర్ గారు ఇప్పుడు మనకి కామన్గా ఒక ఎంప్లాయ్ ముప్పై సంవత్సరాలు వర్క్ చేయాలి థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ వర్క్ చేస్తేనే దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలకి దాదాపు నాకు తెలిసి ఏంటంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ కూడా ఒక రెండున్నర రెండు కోట్లు సంపాదించలేదు అంతకంటే ఎక్కువ సంపాదించలేదు కానీ నా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఈ టెన్ ఇయర్స్లో ఈ టెన్ ఇయర్స్ నేను జర్నీ చేస్తున్నాను కానీ నేను వచ్చిన టైం కంటే ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళది రైట్ టైం ఎందుకు అంటే నాకు తెలిసి ఒక త్రీ ఇయర్స్లో ఒక మూడు సంవత్సరాలు కష్టపడితే ముప్పై సంవత్సరాలు కూర్చొని తినే విధంగా సంపాదించుకోవచ్చు దీంట్లో త్రీ ఇయర్స్ జస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ జస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అదండి ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఇప్పుడు అంటే మన పేరెంట్స్ కావచ్చు వాళ్ళు కానీ రిటైర్మెంట్ టైంలో కట్టుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయితే ఈఎంఐ పెట్టుకుని కట్టుకునే వాళ్ళు మీరేంటండి అంటే త్రీ ఇయర్స్ లో లైఫ్ టైం సెటిల్మెంట్ త్రీ ఇయర్స్ లో త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ మాతో జర్నీ చేస్తే త్రీ ఇయర్స్ మేము చెప్పినట్లు వింటే ఖచ్చితంగా త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ లో వాళ్ళకి అన్ని డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి విత్ ఇన్ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ యాక్చువల్ గా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంకోటి లోన్స్ కాదు వితౌట్ లోన్ తోటి మళ్ళీ వితౌట్ ఈఎంఐ అదే అందుకే నేను మెన్షన్ చేసా మధ్యలో ఈఎంఐ వితౌట్ ఈఎంఐ నేను చెప్పేది లోన్ తీసుకోదు కాదు వితౌట్ ఈఎంఐ ఇక్కడ పాజిబుల్ అవుతుంది ఒక చిన్న డౌట్ అంటే మీరు ఎంత సంపాదనతో స్టార్ట్ అయ్యారు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎంత సంపాదించారు చెప్పొచ్చా చెప్పకూడదు పోని ఇప్పుడు ఎంత అక్కర లేకపోయినా మీ ఆ కంపెనీలో అంటే రియల్ ఎస్టేట్ జాయిన్ అయిన తర్వాత కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్లో ఆ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఇప్పటికి లాసియా గారు నేను ఇన్సూరెన్స్లో నేను టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఆ టైంలో నా ఇన్కమ్ వచ్చేసి మంత్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ థౌజండ్ ఉండేది నెలకి ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేలు సంపాదించేవాడిని ఇప్పుడు రెండు వేల పదమూడు టైంలో ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే టెన్ ఇయర్స్ ఈ టెన్ ఇయర్స్లో ఇప్పుడు ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను మెర్సిడీస్ బెంచ్ కార్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను జస్ట్ దాని మెయింటెనెన్స్ మంత్లీ టూ ల్యాక్స్ అవుతుంది మంత్లీ టూ ల్యాక్స్ అవుతుంది ఈరోజు ఆ పొజిషన్కి వచ్చా అంటేనే ఒక్కసారి మీరు దాన్ని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు అంటే కొన్ని మనం ఏంటంటే కొన్ని చెప్పకూడదు డైరెక్ట్గా ఎస్ అంటే వెరీ హ్యాపీ మొత్తానికి అయితే వెరీ హ్యాపీ మేము మా పిల్లలు అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు సో అంటే ఒక ఇన్స్పిరేషన్ లాగా ఉంది ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కావాలి అనుకుంటున్నారు మనీ సంపాదించాలి అనుకుంటున్నారంటే దేర్ టైం ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనమాట సో ఎస్ నేను నా గోల్ని నేను అచీవ్ అవుతాను నేను నా గోల్ని నేను రీచ్ అవుతాను అని అనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు ఒకటే మేడం ఏంటంటే ఈరోజు నేను ఒక అంటే నాకు ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కావాలి నా డ్రీమ్స్ నెరవేరాలి నా గోల్స్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే డ్రీమ్స్ అందరికీ ఉంటాయి కానీ గోల్స్ ఉండవు ప్రాబ్లం ఆ గోల్స్ పెట్టుకొని మీకు ఏం కావాలో పెట్టుకొని రాగలిగితే నేను ఒకటే చెప్తున్నాను జస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ మాతో జర్నీ చేస్తే అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఏదైతే ఇప్పుడు జాబ్ కానీ ఏది ఎనీథింగ్ ఏదైతే ఉందో దానికి డిస్టర్బ్ లేకుండా కరెక్ట్గా చెప్పినట్టుగా జస్ట్ జస్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే వీకెండ్ బిజినెస్ ఇది రెగ్యులర్గా రావాల్సిన అవసరం లేదు వీకెండ్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే అందరికీ సాఫ్ట్వేర్స్కి వీకెండే రియల్ ఎస్టేట్ కొన్ని ఏంటంటే వీకెండ్ బిజినెస్ ఇది డెఫినెట్లీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది నెట్వర్క్ అంటే మనం మనం హ్యాపీగా ఉంటాం ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళు కూడా సంపాదిస్తూ ఇంకెంతో మందికి వాళ్ళు కూడా ఆపర్చునిటీ ఇచ్చే అవకాశం దీంట్లో ఈ కెరియర్లో ఉంది ఎస్ వాళ్ళు కూడా ఎంతో మందికి అవకాశం ఆపర్చునిటీ ఇవ్వచ్చు దీంట్లో ఒక గ్రేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది అంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే నెట్వర్క్ ఈక్వల్ టు నెట్ వర్త్ అన్నట్టుగా సింపుల్ అన్నట్టు నెట్ లా సింపుల్ ఏంటంటే నెట్వర్క్ ఈక్వల్ టు నెట్ వర్త్ దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనమాట ఎగ్జాక్ట్లీ
పది సంవత్సరాలు పది పదిహేను సంవత్సరాలు పనిచేస్తూ ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేలకు పనిచేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఫైనా అంటే చాలా ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఎందుకంటే ఒకటే చెప్పేది ఫైనల్గా రానున్న ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెలకి యాభై వేలు సరిపోతుంది సరే యాభై వేలు కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ అయితే సరిపోద్ది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక ఫ్యామిలీకి మినిమం ఐదు లక్షలు ఉండాలి ఊహించడానికే చాలా భయంకరంగా ఉంది ఒక ఐదు లక్షలు ఉండాలి ఎందుకంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐదు వేలు ఉంటే సరిపోయేది ఇప్పుడు యాభై వేలు కావాలి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఐదు లక్షలు కావాలి ఖచ్చితంగా కావాలి కాబట్టి ఏంటంటే ఒక ఐదు సంవత్సరాలు త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటే నేను చెప్పా కదా లైఫ్ లాంగ్ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది అన్నట్టు డెఫినెట్లీ మినిమం కోటి రూపాయలు సంపాదించుకోవచ్చు అది కూడా క్లియర్గా చెప్తున్నాను మినిమం వన్స్ ఇయర్ అది అది చెప్పే మినిమం అని చెప్తున్నా మ్యాక్సిమం నేను చెప్పనే కానీ అది అంటే సముద్రం ఉంటే స్పూన్తో తీసుకుంటే స్పూన్తో వస్తాయి లేకపోతే బిందెతో తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకేమైనా చేసుకోవచ్చు ఇక పైప్ లైన్ వేసుకోవచ్చు అంటే ఒక నిలువ ఎత్తి నిదర్శనం మాకు కనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని చూస్తే ఎంత సక్సెస్ అయ్యారు అండ్ ఎలా మీ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అనేది డెఫినెట్లీ కళ్ళకు కట్టినట్టు కనిపిస్తుంది యాక్చువల్గా సో ఇప్పుడు మన హోల్ వరల్డ్లో తీసుకుంటే రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అక్రాస్ ద గ్లోబ్ ఒకటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఒకటి అండ్ అలాగే రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలో పెన్షన్ రాకపోవడము లేకపోతే ఇబ్బందులు పడుతుంటారు అలాంటి వాళ్ళకి ఇటువంటి బిజినెస్ ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సూచనలు సలహాలు ఏమిటి ఏం లేదు మేడం వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు రిటై అంటే రిటైర్డ్ పీపుల్ గురించి ప్రత్యేకంగా రిటైర్డ్ ఉన్న వాళ్ళు మంచి హెల్దీగా ఉంటారు తర్వాత కూడా వాళ్ళు పాపం డబ్బు కోసం పనిచేస్తుంటారు అలాంటి వాళ్ళకి నేను ఒకటే చెప్తున్నాను జస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి మా మన బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ గురించి తెలుసుకొని మన లొకేషన్స్ ఎక్కడున్నాయో చూసి జస్ట్ వాళ్ళు ఏంటంటే రెగ్యులర్గా జర్నీ ఒక త్రీ ఇయర్స్ జర్నీ చేస్తే వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అన్నట్టు ఎందుకంటే మా అంకుల్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన రిటైర్ అయ్యి టెన్ ఇయర్స్ అయింది జస్ట్ లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాతో పాటు జర్నీ చేస్తున్నాడు ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి అయితే ఒకరోజు అన్నాడు ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత అన్నాడు అల్లుడు నేను నా థర్టీ ఇయర్స్ ప్యా నేను నా శాలరీ స్లిప్స్ చూసుకుంటే పే స్లిప్స్ దానికంటే ఈ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఎక్కువ వచ్చింది అల్లుడు అని చెప్తున్నాడు సూపర్ అసలు ఇంక అంతకంటే ఆనందం ఏముంటుంది ఎస్ డెఫినెట్లీ అంటే లాస్ట్ స్టేజెస్లో ఒక తృప్తి వాళ్ళ పిల్లలకి ఇచ్చామను ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ మ్యాటర్స్ యాక్చువల్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వీళ్ళు రిస్క్ లేకుండా హ్యాపీగా ఎందుకంటే రిటైర్డ్ అయ్యారు అంటే సర్కిల్ బాగుంటుంది వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ చెప్తే వినేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఇంకొకటి దీంట్లో ఒక సర్వీస్ కూడా ఉంది కదా ఈరోజు ఒక ఫ్యామిలీకి ఒక ప్లాట్ ఇప్పిస్తాం రేపు ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ ప్లాట్ అమ్మి లేకపోతే ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఆ ప్లాట్ అమ్మి పాప మ్యారేజ్ చేయటము లేకపోతే వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్కి ఉపయోగించడం అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మేడం తలుచుకుంటారు అంటే దీంట్లో దీంట్లో ఉన్న స్పెషల్ ఒకటే చెప్తా ఏ వ్యాపారమైన కానివ్వండి కానీ ఎక్స్పెషల్లీ ఈ బిజినెస్లో ఏంటంటే అమ్మేవాడు కొనేవాళ్ళు ఇద్దరు హ్యాపీగా ఉంటారు డెఫినెట్లీ భూమి నమ్ముకున్నవాడు బాగుపడతాడు ఎస్ అంటే భూమి బిజినెస్ అంటే భూ బిజినెస్ ఎవరైతే చేస్తారో ఎవరైనా కూడా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు దాంట్లో డౌటే లేదు